pia nilikuwa na wazo nilikuwa naona hata hizi tunavyofanya unajua tunafanya birthday parties tunafanyia serena tunafanyia ramada zinakuwa zina hit hasa nafikiria zile birthday zile tuzibadilishe ziwe business siku ya birthday yako hiyo siku launch something about you una nguo siku hiyo ndo au au rafiki zako ndo kendo wafanye buy out wanaita ile kwa kama mtu wanafanya nini kama mnada ile eh maana unaweza kushangaa watu wako wa karibu ndo watu ambao wanakuja kukukopa ndo watu ambao wanataka wapewe vitu bure wapunguziwe bei kwa hiyo mimi naona katika marafiki zako sisi kama marafiki pia au unamtoka karibu jiulize wewe ni unamnyanyua rafiki yako au unamshusha rafiki yako unapotokea una mtu una rafiki ambaye sio boss what do you do na manager yetu kumweleza kwamba is not always ni hata hautamdi na kwa maisha kwa sababu najua hiyo inaweza kuzalisha ngano okay sio kwamba tunakataa kama wake wanasema kila mtu anafaa kwa wakati wake kila mtu ndiye katika maisha yako anafaa kwa mwingine anaweza sifai size kwenye biashara akawa anakopa sana lakini akija kufaa baadaye ndio huyo akasimama na wewe ukiwa mgonjwa tabani kwa hiyo mimi kwangu najua nani ananifaa kwenye hiki na nani nasaidiana naye kwenye hiki na nani tunakuwa naye kwenye hiki na nani as long as kila mmoja ndani ya maisha yako ana play part yake mimi sasa nikawa mimi sisi kumwamini rafiki ambaye muda mwingi ananiambia habari za watu fani kafanya hiki bwana unajua nini yani huyo mtu sisi mimi kwa sababu najua siku moja naye atatoka hapa ataongea na watu fulani naye ataongea yani kwa hiyo cha msingi ni watu angalie chaguo za marafiki unataka rafiki wa ina gani atakufaa wapi kwa nini yeye ukishafanya hivyo itakuwa rahisi sana hata saiko yako inakuwa unajua nitaenda kwa Juma nitaenda kwa Asha nitaenda kwa Rose lakini ukifikia kijana ukifika mahali hata ujui una jambo afu ujui umfuate nani ndio uiangalie saiko yako sasa hivi tuna hiki kizazi cha vijana ambao kama unaposema kwa tuweni kwamba wana kwa sababu ya mazingira na malezi ambayo tunakuwa tuna tunakulia si ndio wewe kama kijana ambaye kiasi fulani umeweza kutoka kwenye ile position ya kufeli umesimama somewhere hata kama hujafika unapokwenda si ndio unapoona vijana tuna jamii ya vijana wengi ambao wana hii lazy mind wana hii mind ambayo haiko haiko hati haiko chap chap kama kijana inachukua nafasi gani moyoni mwako kwanza kabisa mimi naona kijana kuwa sijui kuwa kutopenda sijui kufanya vitu. Vijana wengi wanapenda kufanya vitu. Wengi wanapenda kufanya vitu chanya. Lakini kuna changamoto zinawakabili. Inaweza kuwa ni issue ya uchumi, hela, kutafuta kufanya kitu anacho. Kuna watu wana mawazo makubwa lakini fund. Lakini mimi ninachowashauri ni kwamba siku hizi kuna zile kuna makampuni mengi sana wakifuatilia kwenye Swahili Inspiration wanatoa fund kwa vijana wenye mawazo ya kibiashara. Unapewa pesa milioni kumi, milioni shilini ya kwanza lakini hatuwezi tukazipata wote zile hela. Lakini wapo wengine ambao anajiamini kabisa hichi kitu unaweza kukifanya lakini hawezi kukidemonstrate kutagana na nini nyumbani malezi aliyoyapata nyumbani nyumbani wewe ndo unaimboga yani wewe ni mbovu unazidi kuwa mbovu kila siku hivi mimi hayo maneno ninayoambiwa nyumbani kila siku kwamba mimi ni mbovu naweza nikasimama hata mbele za watu hapa nikaongea Tayari umeshaniua ile nguvu yangu ya kujiamini wameshaza kuiwa tangu nyumbani maana nyumbani ndio watu ambao wewe unaoamini watu ambao wamekuwa na unakuwa wanaponiambia mimi ni mbovu au huwezi kufanya kitu fulani yani wewe uwezi uwezi sasa hata nikasimama mbele za watu hapa nikasema na wazo la biashara nataka kufanya hiki sijiamini kwa sababu najua mm, linalo libovu kwa hiyo tayari wanakuwa wamesha wameshaua akili yangu kwa hiyo best ni kwamba marezi kijana tunataka kijana kijana awe chanya nyumbani wanamsupport vipi wanamwangalia vipi Ye, yeah, wanampa moyo au wanamkatisha tamaa. Maana kuna wengine huwezi jua hawajui maneno yao kama yana yanamvuruga mtu au yamvurugi. Kwa hiyo mzazi anatakiwa awe awe selective katika maneno anayomwambia mtoto wake. Amtie moyo hata kama anakosea, amtie moyo. Amtie moyo. Amtie. Okay. Uh, Malizia anachukua nafasi kubwa sana kwenye maisha ya vijana, si ndio? Uh, lakini kinachotokea ni kwamba sasa hivi unaweza ukakuta kwamba tuna tuko tuna tuna familia ambayo mtazamo wake ni tofauti kwenye ule mtazamo ambao kijana anataka kwenda. Umeelewa? Uh, ukisema labda nese kwa mfano wewe ni mwandishi, si ndio? Ni ngumu wakati mwingine labda mzazi wako kama baba yako angekuwa injinia huko, kila siku anashinda site, ana chochote anachokielewa kuhusu uandishi. Alafu kila siku unaenda 
kumpigia baba nataka kuwa mwandishi nataka kuwa mwandishi kwenye mazingira babu ukimpigia kwa sababu haelewi kila ambacho wewe unataka kuwa hana picha ya wandishi unajikuta unamwona mzazi wako kama sio supportive katika mazingira kama hayo kama kijana inakupaswa ufanye nini ili kuhakikisha kwamba unafikia pale unapotaka kwenda kwanza ni kweli unakuta kuna kijana mwingine hataki kwenda chuo labda nataka kuwa photographer hataki wazazi wanataka wewe fata protocol protocol ya nyumba unataka form 6 uende chuo umalize chuo upate kazi tulia na familia yako lakini no mimi sasa chuo nataka kwenda kufanya photographing nataka kwenda kufanya kitu lakini mzazi akuelewe kwa nini mzazi akuelewe kwa sababu sio mzazi tu hata watu wengine watu hawaelewi mchakato yani ule mchakato wako ule hawaelewi watu wanakuja kuelewa matokeo kwa hiyo wewe ndio upambane kwa nyumo mchakato watu ndio hawajaelewa matokeo ah safi sana mwanao safi sana lazima atakusifia kwa sababu ameshaelewa matokeo sio mchakato mchakato ni ngumu sana ndio maana mtu ukimwambia wazo lako nataka kufanya biashara fulani 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 akambia ah bwana wewe uwezi uwezi wewe ukivunjika moyo ule ni mchakato ndio umeishia pale lakini ukifanya mtu anakuja kuwa inspired na ile matokeo na yeye atakuja atakuja kumwambia uchangaze kafanye kitu fulani mwanao mzao mfanye mafanikio kwa hiyo ule mchakato wako wewe unaweza usieleweke kwa sasa lakini matokeo yako yakaja kueleweka baadaye. Vijana wengi wanafeli kwa sababu wanaamini kwamba kila kitu unachokifanya kinahitaji capital. Lakini kweli ni kweli kwamba kila jambo ambalo unalifanya duniani hapa linahitaji pesa kama unataka kufanya mabadiliko kwenye maisha yako. Hapana. Mimi nikisema kwamba nimeweza kufanya vitu <coughs> siji kwamba nilikuwa nina milioni kumi au milioni tano au hapana. Mimi labda ni shukuru kwanza ni familia yangu. Familia yangu mimi wanani support. Wanani support? Um, sio kwamba lazima uwe na hela. Kwa sababu kama ni mtu ana mwenye ndoto ya mwandishi na mgulia mwandishi, mwandishi anaweza akiwa na 10000 ana publish kitabu chake cha kwanza. Na unaweza ukakitoa uka kitabu ukakifanya kwa order kwamba mtu ukitaka oda niambie. Maana kesa sasa wewe unachukua kwa mfano unachukua 1500 ya mtu. 1500 una publish kitabu 1000 faida yako. F3 usijui una publish kitabu, F7 labda faida yako. F2 una publish kitabu, F3 faida yako kwa kuanzia. Lakini kuna zile biashara ndogo ndogo najua tatizo la watu labda tusifanye vitu kwa show off. Usifanye vitu kuonekana umefanya kitu kubwa unataka yaani unataka kuonekana ile labda upo kwenye kimgawa cha ovyo ovyo. Wanasema start small. Anza na kile ulicho nacho kitakuzalishia vitu vikubwa zaidi ishi na ile ndoto yako. Anza kwenye kibanda kadogo endelea kukua utakuwa utakuja kumiliki ile restaurant ile kubwa. Hakuna ambaye anaanza yetu from nowhere to tup. Analimiliki ile 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 ligorofa ni nini? No, kila mtu ana ndo. Yaani kila mtu ana line starts at the point. Yeah. Hata line hata mstari unaanza kwenye Hata mstari unaanzia kwenye unaanzia na nukta pale alafu ndo unanyooka. Kwa hiyo vijana wengi wanajua hiyo kweli. Sizani. Sababu kwa nini labda unanisema? Kwa sababu hajajiwekea mazingira ya kukifahamu hicho kitu ndio maana tunarudi pale pale saiko yako unajua saa nyingine hata marafiki tu anakutisha bwana wewe huchi kitu kikifanya wewe wewe mbona unajua anafanya wewe uwezi kwa hiyo kijana anapokuwa akiyachukulia yale ma, maneno kama ni kweli siwezi mimi mwenyewe nimeambiwa maneno mingi unajua kuna sehemu unaenda sema wewe uwezi kufanya hiki kitu kuna event nitakao kuandaa wakasema wewe uwezi kufanya hiki kitu nikasema mimi naweza na nitafanya na nitafanya kwa hiyo maneno ya watu unatakiwa uyachukue kama uyafanye kama mafuta yazidi kukusukuma yani uwaonyeshe kwamba mlisema siwezi mimi sio ninyi mimi naweza na nitafanya yeah. ni nini kina kinamchukua kijana kutafuta ile hali yake best of him yani tunasema jua wakati mwingine sitaki kutumia kiingereza lakini inabidi nitumie kwa sababu kina kinaleta tinaleta maana zaidi yani unafahamu kuna ile moment you want the best of you umeelewa kwa mfano jinsi ulivyo get true yani naamini kuna yani kuna process fulani hivi kwenye maisha yenu umeitikia mpaka ukaje ukajikuta nao yetu ninayotaka ni huyo hapa. Si ndio? Hivi ni nini kilikugharimu mpaka kufikia hapo na kijana afanye nini ili aweze kutafuta ile saidi yake ambao ni nzuri ambayo anapasa kuwa sasa. Yaani mpaka awe mtu ambaye anajitambua, yaani awe ni mtu ambaye anajua wajibu wake. 